एनपी साउथ लाई यहाँ ले स्वागत सा संविधान दिवस मार नेपाली कांग्रेस ले आज के के कार्यक्रम करते सा आज वंदा लगभग तीन चार वर्ष आगाडी नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में संविधान जारी भाव को थियो तीव्रला संविधान में एक किसी को आऊं से के आऊं दे न भन्ना रचना है अनिश्चितता चारे तरफ फैली है पूरा बस्ता थियो यो अनिश्चितता को बीच में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दबाव को बीच में मुल्क में संविधान जारी भाव को बस्ता थियो आज ती अवस्था हर लाये पार कर दे संविधान लाये कार्यान्वयन कर दे संविधान संबंधी जब भी निकारेक्रम सा तेज़ पाएं नहीं और भाग लेते हैं आज तो मैं उनको सारी मनाने वाला हूँ संविधान दिवस अब संविधान दिवस विभिन्न कार्यक्रम हर में हमरे पार्टी ले मनाओ दे इचा आज इसाइ राष्ट्रपति जी उपनिया आओने कार्यक्रम शाड़े बारह बजे थी और तेज़ पाएं साइन के साथी और को आयो वहाँ लाइसेंस मरणों परांत विभूषित करने कार्यक्रम थियो तेजे कर रहा और उसने कार्यक्रम हरु देश भरी चली रहा था संविधान कार्यान्वयन में नेपाली कांग्रेस को भूमिका कौस्तुष है ठुलु जोखिम मोलरा नेपाली कांग्रेस ले मुल्क में संविधान ले आया को हो बाहर आंदोलन थियो भित्र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी पूरा करना शक्यनो बने पची जो संविधान कोई ले पनी ना होने रा मुल्क लाई आराधकता तेरा जाने इक्कीसीम को बाटो यही बनना शक्ने जो कि हमने पहले कांग्रेस ले एनालाइसिस कर रहे थे डिस्लेशन कर रहे थे तो वेला संयोग बस मोपनी सरकार में थी मोपनी तो वेला मंत्री थी अब त्यो वेला ठुलो जो कि लेवने काम मात्रे करें ना इसलाय कार्यन्वयन करने का लागी दूसरा बांपंती शक्ति हरू ये उटा बिंदु मा आयर गठबंधन मात्रे करने हुई नहीं कि बिलेन नहीं करने रणनीति का साथ आगाडी बोर दाखिली नेपाली कांग्रेस लाय सेंस चुनाव लड़ना अलग अति गारो चा अप्ठेरो चा भन्ने कुराचाएं हमें लाय महसूस दायित्व महसूस करने पर सा जनता का प्रति दायित्व महसूस करने पर सा तेज़ सुबह को नाले हमी सुनाओ के मैदान में जाने पर सा जीत हार मने कुरा आबद्दी कुराओ यो द्विचार शीत तलमाथी आउनु शक्ता सा जीत हार होनु शक्ता तरह हमें ले संविधान कार्यान्वयन करने पर सा निर्वासन करने पर सा बनेरा तीन ही चरण को निर्वासन शेरवाहादुर देवपाल को नेतृत्व हम बो अयले अमी संविधान कार्यान्वयन होस बनेर नहीं ये उटा सशक्त प्रतिपक्ष के रूप में ये उटा जिम्मेवार प्रतिपक्ष के रूप में रचनात्मक प्रतिपक्ष के रूप में चाहे हम भूमिका खेल दे चाहूं तो अरे अब अयले सरकार जो संविधान कार्यान्वयन को आलोचनात्मक दृष्टि बाटा पनी चाहे हेरी रह क्या सों विशेष गरेरा हमेंले राज्य पुनर्संग्रहसना किन गरेऊं हमेंले योटा राज्य को शेटअप लाई राज्य को योटा स्थिति लाई हमेंले चाहे क्रम मंगरेरा तेलाई चाहे और को ठों बाटा ले आऊंने और को तेलाई चाहे हमेंले चाहे नया बिन्यास पाल ले जाने जोन कोशिश करे� त्यो कोशिश तो प्रयत्न हम रो संगीता का रूप में त्यो कोशिश त्यो गणतंत्र का रूप में त्यो कोशिश त्यो समाविष्टता का रूप में त्यो कोशिश त्यो अब वो अयले हमी के देख रहे कैसे हो माने ये तीन ही कुरा मचाएं छोटी लो प्रहार संविधान विरोधी शक्ति बाटा हुई नहीं कि संविधान कार्यान्वयन करना गुरुतर दायित्व � जानो पारने प्रदेश तेरा जानो पारने ना तेरा ऐसा ही प्रधानमंत्री लाय अतिर अधिनायक बनाओ ने उद्देश्य ले जो अधिकार साइन शिंगदरबार भी तेरा शिंगदरबार बाटा बनी प्रधानमंत्री को चारे तेरा तेरा लाय साइन राखना खुजिए को अवस्था था गांव लाय दुबलो पाठ को बनाइए कुछ अधिकार बिहिन राखिए कुछ स्थानीय सरकार लाई प्रदेश सरकार तब बीच में अशांतर्विक जस्तो देखिए ऐसा के अधिकार गांव सुना था के अधिकार केंद्र सुना था तो र बीच में जोन प्रदेश सरकार जोन बसी रखा था तो एक पावर ब्रोकर 
जस्तो गरेर चाहिँ प्रदेश सरकारलाई राखिया छ यसले चाहिँ संघीयताका बारेमा पनि गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठ्ने परिस्थिति सृजना भएको छ अहिले त संसदमा यो विषयमा त कांग्रेसले खासै आवाज उठाएको देखिदैन नि होइन संसदमा नेपाली कांग्रेस चाहिँ एकदम आवाज उठाइरहेका छ दरिलो किसिमले आवाज उठाइरहेका छ अब अहिले नै हामीले चाहिँ हस्तक्षेप गरेर सत्ता र सरकारको समीकरण परिवर्तन गर्ने स्थितिमा अहिले हामी छैनौ विशेष गरेर अहिले सरकार लगभग दुई तिहाईको सरकार छ र दुई तिहाईको सरकार कांग्रेसको कोसिसबाट मात्रै परिवर्तन हुन सक्दैन त्यसकारण योभन्दा पहिले दुई तिहाईको सरकार हुँदैन थियो प्रतिपक्षले नयाँ मुभ गर्ने बित्तिकै कोसिस गर्ने बित्तिकै या प्रतिपक्षले नयाँ समीकरणका लागि अलिकति मुभ गर्ने बित्तिकै त्यो सुविधाजनक वातावरण प्रतिपक्षसँग थियो त्यसकारण मान्छेहरूको अपेक्षा के छ भनेपछि यो प्रतिपक्षले चाहिँ बोलिरहेका छ गरिरहेका छ सरकार परिवर्तन भइरहेका छैन सरकार परिवर्तन नहुने बित्तिकै केही गरेका छैन कि प्रतिपक्षले गर्न सकेका छैन कि भन्ने रूपमा मान्छेहरूले लिइरहेका छन् तर हामीले चाहिँ रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेलिरहेका छौँ पाँच वर्षका लागि उहाँहरू निर्वाचित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई एक दुई वर्ष हामीले काम गर्न दिएका छौँ अब काम गर्ने काममा उनीहरूले चाहिँ विधायनको क्षेत्रमा पनि उनीहरूले जसरी नियम कानुन बनाउनु पर्ने हो त्यो नियम कानुन पनि उपयुक्त किसिमले बनाउन सकेका छैन संवैधानिक निकायहरूलाई काम गर्ने वातावरण वरण दिएर राज्यलाई पारदर्शी बनाउने सरकारलाई स्वस्थ र चुस्त दुरुस्त बनाउने काम गर्नुपर्नेमा संवैधानिक निकायमा पनि दुई तिहाईको एक किसिमको दबाब उनीहरूमा दिइएको अवस्था छ अदालत जस्तो न्यायमूर्ति बस्ने ठाउँमा अदालतलाई पनि प्रभावित गर्न खोजेको दबाब दिन खोजेको अदालतलाई एक किसिमले चेपुवामा पार्न खोज्ने मनोवृत्ति चाहिँ अहिलेको सरकारमा देखिन्छ यो कुराले चाहिँ हामीलाई चिन्तित बनाएको छ र हामी यही कुरालाई लिएर अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले पहिलो चरणको जनजागरण अभियान पनि समाप्त गरेको छ र दोस्रो चरणको जागरण अभियानमा हामी गाउँ ठाउँमा पुग्दैछौँ तर एनपीजी कङ्ग्रेसमाथि के प्रश्न उठेको छ भने अहिले कङ्ग्रेसले नै संविधानमाथि एउटा निर्मम प्रहार गरिराखेको छ जस्तो कि पार्टीभित्र हिन्दू राष्ट्र कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र यो विषयमा पनि पार्टीभित्र बहस सर्केको छ महासमिति बैठकमा यसरी त आठ सय सदस्यहरूले त हस्ताक्षर नै गरेर बुझाएका थिए यो त हाम्रो संविधानमाथि प्रहार हो होइन त संविधानको प्रस्तावनाका बारेमा नेपाली कङ्ग्रेस इमानदार छ त्यसमा आधारभूत कुराहरू चाहिँ प्रस्तावनामा उल्लेखित छँदैछन् त्योभन्दा बाहेकका मुद्दाहरू जति पनि मुद्दाहरू छन् ती समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ परिवर्तनशील छन् र ती परिवर्तन ती मुद्दाहरूलाई परिवर्तन गर्नका लागि संविधानमै प्रावधान पनि राखिएको छ जन्म संग्रहको प्रावधान संविधानमा राखिएको छ दुई तिहाईको प्रावधान संविधानमा राखिएको छ केही कानुनी कुराहरू को निरूपण गर्नका लागि चाहिँ ऐन मार्फत गर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा राखिएको छ यी सब सबैको किसिमका प्रबन्धहरू संविधानमा राखिएको हुनाले हामीले केही हाम्रो पार्टीभित्र केही बहस छलफल हुने बित्तिकै यो संविधानलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने संविधानलाई कमजोर बनाउने या संविधानलाई चाहिँ हटाउने बदल्ने उद्देश्यले गरिएको होइन संविधानलाई को ग्राह्यतालाई चाहिँ झन् बढाउने यसको स्वीकृतिलाई यसको स्वामित्व लिने गरेर जनताका माझ यसलाई चाहिँ उपयुक्त चाहिँ यसलाई चाहिँ सम्मरण गर्ने गरेर जनताले पनि चाहिँ यसलाई आत्मसात गर्ने किसिमको वातावरण दिने गरेर चाहिँ हामीले आफ्नो पार्टीभित्र बहस छलफल गर्दैछौँ त्यसकारण यो हिन्दू को मुद्दा जुन छ त्यसलाई पनि हामी कतिपय साथीहरूले पार्टीभित्र छलफल चलिरहेका छ बहस चलिरहेका छ तपाईँले भनिसक्नु भयो कि महासमितिको बैठकमा लगभग आठ सय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्ने बारेमा चाहिँ लेखिराख्नु भएको छ हामी कहाँ धर्मनिरपेक्षताको माग पनि छ धर्मनिरपेक्षता ठिकै छ भन्ने कुरा पनि छ र यी दुईटै कुरालाई मिलाएर धर्मनिरपेक्षताको कुरालाई पनि हिन्दू राष्ट्रको कुरालाई मिलाएर पनि निरपेक्ष भन्ने शब्द चाहिँ अलिकति कम्युनिस्ट भो यो चाहिँ कम्युनिस्टको वैज्ञानिक भौतिकवादसँग चाहिँ निरपेक्षता ज्यादा मिल्दोजुल्दो भो जनता चाहिँ धा वस्तु त कुनै पनि समाज चाहिँ आध्यात्मिक हुन्छ धार्मिक हुन्छ यो नैतिकतासँग समाज जोडिएको हुन्छ जब नैतिकतासँग समाजलाई यदि तपाईँले चाहिँ निरपेक्ष राख्न खोज्नु भयो भने 
कम्युनिस्ट हरले भने जस्ते बहुत वैज्ञानिक भौतिक बात तीर चाहे हमले चाहे जानू पर नहीं होना यो निरपेक्ष चल पाले यो वैज्ञानिक भौतिक बात संग निकटता अभिव्यक्त करने भाग होना ले हमले इसको ठाउ में धार्मिक स्वतंत्रता भन्ने शब्द रखने सकते हों तेज पां धार्मिक स्वतंत्रता संविधान जारी करता केरी यो नेपाली कांग्रेस को आसनो जम्मू कुरा नेपाली कांग्रेस ले जन सोचे को थियो त्यो चाहे हमले संविधान में रखने सो क्या सहनो कम्युनिस्ट और ले पनी जे उनले चाहे का थिए त्यो संविधान में सभी कुरा रखने सो क्या सहनो यो ये उटा समझौता को दस्तावेज थियो के कुरा हमले छाड़ा थि� कार्यान्वयन पर नहीं भेजेगा संविधान आगाडी बढ़ी रहेगा कुन कुन कुरा ले मुल्क लाई चाहे अवधारो पार्षा कुन कुन कुरा जनता को इच्छा अनुकूल चार कुन कुरा में जित जनता को मत हरू परिवर्तन भेज रहेगा सं क्यों कुरा को मीमांसा गर्दे ही संविधान लाई कार्यान्वयन गौरेरा हमें लेचा आगाडी बढ़नो पर नहीं तो नेपाली कांग्रेस भीतर ऐले जून फरक फरक मत आय रखे कुछ है ये शायद नेतृत्व पक्ष लेकर सरी लिए कुछ है क्यों करा मैं फरक मत आय हिंदू राष्ट्र धर्म में पेशे को जैसरी मत विभाजित नेपाली कांग्रेस भीतर अब यो प्रजातांत्रिक पार्टी हो ये समाज में बौद्धिक अभ्यास थलफल बात संबाद का कुरा हरू बुजाऊनु भाव कोचा दस्तगत कर रहा है बुजाऊनु भाव कोचा महाशमिति लेता चाहे धर्म संविधान को ऐली को अथास्तिति में टेकेर हमरो महाशमिति को बैठक अगाडी बड़े कोचा अब हमरो महाधिवेशन आऊं दे चा महाधिवेशन में अपनी युक्तरा का बारे में छलफल होन चा ये स्लाइड चाहे हमी सर्वसम्मति ले धर्मों जस्तो हमें सर्वसम्मत की समले स्वयं ऐसे समाज जन होने की समले अल्पमत न डराऊंने अल्पसंख्यक न डराऊंने बहुमत लाए पनी चाहे ले पनी आपनों चाहना को चाहे मर्यादा भाव को जस्तो देखी ने अल्पमत को अस्तित्व को पनी संरक्षण भाव को अनुभूति होने की समले नहीं नेपाल कांग्रेस आगे महाधिवेशन बाटा धर्म स हमी सनातन देखे नहीं नेपाली कांग्रेस नेपाल चाहे हिंदू राष्ट्र के रूप में रह कुछ आ हिंदू धर्म भीतर पनी र नेपाल भीतर पनी कुने जातीय धार्मिक कुने विभेद हरु भाग का चाहे नन राज्य युवंदा गाड़ी चाहे हिंदू राष्ट्र भनीं थे उत्तर हिंदू राष्ट्र भाग का कारण ले मात्रे कुने समुदाय को अधिकार ले कुंठित बनाऊंगे कुने समुदाय को अधिकार ले खुम्चाऊंगे या कुने धर्म विशेष लाई चाहे विशेष गर र चाहे अपराहंड दिने या धर्म विशेष लाई लादने कोशिश करने और को धर्म वाट हिंदू धर्म मा रूपांतरण को प्रयत्न असनातन धर्म और परंपरा हर को संरक्षण कर दे मुल्क में धार्मिक स्वतंत्रता कायम होने गरे रह धार्मिक स्वतंत्रता धर्म निरपेक्षता को ठाउ में धार्मिक स्वतंत्रता नेपाल में रहने चाह बनने संविधानिक प्रबंध करने सकते हैं तो रस संविधान कार्यान्वयन कुछ सरल में ज़्यादा कर दाय केरी ये सरी हिंदू ध वही ना अब संविधान कार्यान्वयन में गई रखा चाहिए यो संविधान कार्यान्वयन नेपाली कांग्रेस ले नहीं गई रखा चाहिए संविधान कार्यान्वयन का संदर्भ में धेरे मुद्दा हरू चाहे उठी रखा चाहिए अयले छलफल में चाहिए और उपार्टी और उपनी उठाए रखा चाहिए तो माल देखी रखने वाला चाहिए कुने वेला चाह को आर्थिक प्रबंधन प्रधानमंत्री कार्यालय अंतर्गत राखनु पर्सा बनने कुरा हरु गरी राखनु वाचा वहाँ हरु कुरा गरी राखनु वाचा तर त्यो कुरोले कानूनी जामा को रूप मा त्यो कुरा अगाडी आये हो बने पची तेले चाहे संवैधानिकता या कानूनी तेले चाहे और थराक्षा ऐले बहुत सारू चली रखाचन सलफल 
जनस्तर में जो कुछ उठी रखा को प्रतिबिंब नेपाली कंग्रेस भि आई रखा को प्रतिबिंब कंग्रेस भि मत आई रखा छेन समकालीन राजनीति भिस को प्रतिबिंब आई रखा मैं लग् ये कुछ हमें सकारात्मक रूप में ग्रहण कर प्रसंग बदलो अब पार्टी को महाधिवेशन भी नजिक तर विभाग समेत गठन होना सकते छेन अब पार्टी को महाधिवेशन लगभग डेढ़ वर्ष पच्छी हो पार्टी को विभाग गठन का सन्दर्भ में कई ढिला मैंस ये कुछस सहमत छू पार्टी का विभाग गठन कर ढिला अब चाँड यो दोसों चरण को यो जनजागरण अभियान पीछे पार्टी का विभाग पूर्णता पाद अम होी कांग्रेस भि विभाग को गठन को निति विभा विभाग को गठन को लगी आवश्यक गृह कार्य पार्टी भि चल रखा पार्टी का भातृ संस्था में कतिपय अधिवेशन हो सकता भातृ संस्था उन्नीर को अधिवेशन धर कारण सकता छेन कतिपय भातृ संस्था शुभेच्छु संस्था में हमी भी बन पाँन पर्च भातृ शुभेच्छु संस्था बनाकर पार्टी में आवेदन दिया कुछ ती कुछ मेरे संयोजकत्व में एटा समिति बने पार्टी भि जिसमें हमी सातजना केन्द्रीय सदस्य छो हमी तो गृह कार्य कर चाँड हमी भातृ संस्था या शुभेच्छुक संस्था संबंधी मापदंड तैयार कर उन्नीर को विधान में एक रूपता हम विशिष्टीकरण सहित को एक प्रो एक रूपता हमी लिया कर नया भातृ संस्था जो इलिजिबल भातृ संस्था या शुभेच्छुक संस्था का लगी तिहार मान्यता दिने काम भी अगड़ी बढ़ा तर कई पच्ल समय को तरुण दल में महासचिव ने अध्यक्ष मथि कारवाही करने अध्यक्ष ने महासचिव मथि कारवाही करने यो कस्तो खाल प्रवृत्ति हो कंग्रेस तो इसलिए घाटा पुर्व नहीं है मैं लग् कि तरुण दल में भग यो घटना चाहे दुखद हो विधान ने नई कुछ संस्था गाइडेड हो विधान में जे प्रष्ट रूप में उल्लेखित तेई कुरो मत्र कायम हो रुण दल को बारे में चाहे पार्टी ने विधान बमोजिम नहीं निर्णय कर तरुण दल को विधान बमोजिम निर्णय कर यो घटना भाई कोई धेरे भैस यो घटना दुख मैं भनी सकता नेतृत्व पक्ष के गए तो समाधान को लगी के पहल गए नेतृत्व पक्ष ने चाँड तरुण दल को विवाद मिला समझ धन्यवाद देखापटी विशेष को निर्धारित समय सकोक अर्क दिन हमी अर्क प्रसंग में कुरा आज लाई ये